ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಪು ಬಿಡ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನವಿಲು ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳದೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗಂತೂ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶೆಕೆಗೆ ತುಂಬ ಅಳದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಆ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮ ಆದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಬ್ಬಲ್ಸು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಬ್ಬಲ್ಸು ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ವಾವ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿಚ್ಕ ಪಿಚ್ಕ ಆಗಿರೋದು ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟ್ ಹಣ್ಣಾದ್ರೂ ಇದು ಹುಳಿನೇ ಬರೋದು ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಬರೋದು ಈ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರ್ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ ಜೋಗದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಂಗೆ ಅದು ಇವರು ಅವರು ಇವರಿದ್ರು ನಮ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅವ್ರನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೇನು ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಸುಂಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ದೇಳ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಾತಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಬುತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹೋಗು ನೀರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವು ಆದ್ರಿ ಡಾಮ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಡಾಮ್ ಕಾಯ್ ಬಿಡೋರು ಚೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಲ್ಲ ನೋಡ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಯಾರ್ತಕ್ಕೂ
ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಕುಡಿತಿರ್ಲ ಅದು ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಡಿತಿರ್ಲ ಬೈತದೆ ಅಂತ ತಾತ ಬೈತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತಾನು ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತು ಕಲ್ತು ಮೇಲೆ ಬಿಡಕಾದತ್ತೆ ಹಂಗೆ 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 ಇದ್ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೂನು ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆದ್ರೂನು ನಾ ಎಲ್ಲಾರು ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಿನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಯದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂಡಿರ್ ತಮ್ಮಿರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಕಾರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನು ಆದ್ರೂ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಕೆ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಹಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ನಾನಂದೆ ಅವ್ರಿಗೂನು ಕೆಲಸ ಐತೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವಳು ಸಿನೇಜ್ ಕತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಸಿನೇಜ್ ಕತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳ ಗೌರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ತಾಸು ಬಿಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಳ ಮಗಳ ಮಗ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹೌದೇ ಮಗನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಗೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಅವಳು ಅವಳು ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಅದೃಷ್ಟ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪುನೂ ಎದ್ದಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾಪುನ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವಳದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳದ್ದು ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಅವರಪ್ಪ ಒಂದೂ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ಕೊಬೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವೀಗ ಅಂತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ನಡೀತು ಅದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಬಾಯಲ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಡಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಹೌಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪವರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ಪವರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಈಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾನಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 
ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಾಮು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ತಾರ್ ಶಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇಂದನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಾಮು ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಮೇಲಾಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೈನ್ ಪುಲ್ಲಿಗ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೈನ್ ಕ್ರೈನ್ ಪುಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವರು ಜಾವಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದಾರೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೆನ್ನೂರು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರು ನಡ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದವರು ಏನಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಪಿನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಯು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಐದು ಜನ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಐದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋರು ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದವರು ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಶರಾವತಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಶರಾವತಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಪವರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಗರ ಎಂ ಎಲ್ ಆಗಿ ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌದೌದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಂ ಡಿ ಬಂದು ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು ಹೌದೌದು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವ್ರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಭಾರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಇದಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತರದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತರದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡ್ನೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ ಮೇಲಾಗಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಯಿಲ್ ಕ
ಈ ತರದ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಪಾಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ಗಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಿಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊಂಬೆಗೆ ಬೆಡ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಏಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗೆ ಆ ಕಾರು ಮೇ ಬಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮಗು ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಮಗು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಬೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ನ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೇ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಬೆಡ್ದು ಕವರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕವರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋಪಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಬಿನ ಹೇಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದು ಈ ಬೆಡ್ನ ನಾನು ಬೇಬಿ ಹಗಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಕಿಲ್ಲಿ ದನಗಳಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಗಾಡಿ ನಗಾಡಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ನಾಸ್ಟಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಜಾರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆವತ್ತು ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗೋಯ್ತು ಸಂಜೆ ಮೇಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಅವರ್ ಕಾರಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ಲು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವಳು ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡವಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ಲು ಅವಾಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಿದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನಗಂತೂ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇನ್ನು ಪಾಪುಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಳಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಶರ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳದು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಅವಳದು ಸಿರ್ಲ್ಯಾಕು ಫಾಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಅವಳದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಲು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಬೇಗ ಕಾರಂತೂ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ವಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪುನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವಳು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಮಕೂರು ಬಂದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿರೋದು ಪಾಪ ಸೋಮು ಒಬ್ಬರೇ ಆರಾಮಾಗೆ ಸಾಂಗು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾ ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎದ್ದೇ ಇರಬೇಕೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಮು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆರಾಮಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತಲೆಗೆ ಗೊ ಗೊ
ನಿಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿತೀವೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮನೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನ